Hola, soy Benito Santos. ¿Cómo están? Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Yo primero bueno, soy médico de, de formación también, luego soy de diseño de modas, pero tuve la fortuna de trabajar en la industria farmacéutica durante 10 años y iba mucho de la mano del marketing y de, la, de, de las ventas. Entonces creo que eso fue para mí algo muy importante. Creo que si tú no tienes el conocimiento en el área de mercadotecnia o en el área de ventas, tienes que rodearte de gente experta para que te pueda ayudar, porque si a lo mejor la formación no se da en la universidad, de cómo saber vender un buen producto o saber a quién se lo vendes para que sea exitoso tu producto, pues tienes que rodearte de gente experta. Me he rodeado de un equipo de gente muy talentosa, que eso es lo que ha hecho que Benito Santos México sea una empresa que tiene pues una plataforma y una base para poder desarrollar productos de calidad. Y creo que, como lo mencionaría ahorita, el hacer cosas con calidad ha hecho que también muchísima gente prefiera comprar un vestido en mexicano que quizás tener la opción de comprar a otra línea, ¿no? Cuando ya tienes como esas tablas y vas ofreciendo un producto que va satisfaciendo las necesidades de la gente, pues creo que eso es lo que hace que elijan tus productos y se pueda consumir la moda hecha en México. Creo que el que, te, el que seamos un país lleno de folclore nos da la oportunidad de ser también a la vez muy diversos. Entonces cada uno de los diseñadores interpreta desde su propia visión y su propio contexto las diferentes partes que quiere presentar. Entonces creo que es muy importante estar en el país en el que vivimos lleno de folclore. Creo que debemos sentirnos orgullosos de ello. Me tocó una vez que Jimena Navarrete usó un vestido mío en el Festival de Cannes. Uh -huh. eh, ver que ella desfiló junto a otras embajadoras de una marca de, de, de cosméticos pero que además ellas iban con vestidos de grandes diseñadores internacionales y ver que los stylists de la marca decidieron que ella saliera con un vestido de un mexicano y verla caminar en una alfombra roja tan importante como es esa, pues fue algo que me llenó de mucha satisfacción. Acabo de hacer una colección con Prince y un gran, gran amigo mío que se llama Claudio Limón, que fue de una colección de nopales. Él hizo 100 ilustraciones, que le nombró Happy Nopales, y e hicimos unas bomber jackets que funcionó muy bien. La gente tomó... Con, eh, de forma muy agradable la forma en que hicimos la combinación en, con sus prints y la confección de mis prendas. Yo tenía mucho miedo cuando la hice porque era una explosión, una explosión de color, pero gustó mucho, me sorprende mucho que hoy todavía la gente me sigue diciendo oye, esa colección está muy llena de color, está muy padre, es algo de lo que yo no hubiera hecho porque no tiene nada que ver con un vestido de novia que hago comúnmente o un vestido de gala, pero pues funcionó. Yo siempre he dicho, por ejemplo, y siempre lo, lo peleaba, ¿no? Cuando aparece de repente en las revistas de moda que dicen estas son las niñas más guapas de tal lugar y de repente todas vestidas de marcas internacionales. ¿Por qué no de marcas mexicanas? Creo que hay muy buenos productos en México. Son, los mexicanos somos muy creativos. Si yo hablo en la parte que me toca, que es la moda, yo te conozco diseñadores mexicanos que tienen tanta calidad en sus prendas que cualquier mujer desearía poder usarlas. Entonces, ¿por qué no consumir lo hecho en México? Porque ya estamos generando in el ingreso, estamos generando empleo, entonces todo queda aquí en nuestro país. Estoy una persona muy afortunada porque estoy trabajando en lo que es mi sueño, en lo que más me gusta, que es la moda. Me siento muy afortunado de poder contarlo y de poder decir que soy un mexicano que trabaja con gente mexicana y que trabaja y está luchando por un sueño. Falta mucho camino por recorrer todavía, pero tengo mucha satisfacción en lo que he hecho en los últimos años y pues creo que ha sido parte de todo esto de mucha disciplina, de ser muy constantes. Todo se puede lograr, hay sueños que son fáciles de cumplir, hay sueños que son difíciles de cumplir, pero todo se puede lograr si somos constantes, si tenemos mucha disciplina y trabajamos con el corazón.